What's up mga kabods? Welcome sa channel ko. So based sa title, alam nyo na ako nang pag-uusapan natin. We're gonna talk about uh, modifications for new cars. Uh, but right now, focus tayo dun sa mga basic modifications for your new car. Uh, but before I show you my list, I would like to talk about yung current na nangyayari ngayon. over suffering from COVID-19 or yung coronavirus. Uh, especially yung Metro Manila. Um... Uh, We're all hoping na matapos na kasi medyo madami na talagang naapektuhan. Marami na rin mga namatay, especially yung mga frontliners natin, yung mga doctors and nurses. Uh, medyo bug, hindi lang medyo, actually bugbog na sila sa nangyayari. And uh, we're just really hoping na matapos na so we can all go back sa mga ginagawa natin. So, since yun yung nangyayari ngayon, medyo align natin siya sa mga topic natin na about cars. Hindi ko kayo ng tips paano nyo ba isasanitize yung kotse nyo para hindi tayo magdala ng virus or anong mga part ba ng kotse yung mga dapat natin pinakalinisin. Okay? So pagkatapos ito, proceed tayo dun sa list ko ng basic modifications. Okay? So right now, medyo nagkakabusan ng alcohol. So, pero kung meron kayong spare, you can use that. Or kung wala naman, pwede kayong gumamit ng uh, Zondrox and water. So, uh, I would suggest gamitin nyo yung Zondrox Color Safe para hindi madamage yung yung colors ng interior. So, alin nga ba yung mga parts ng kotse natin dapat natin minimintay na malinis? So, pag lumalabas tayo, diba, dala natin yung kotse natin. So, uh, possible na magdala tayo ng virus sa, na kakapit sa kotse natin. Okay? So, number one on my list is yung steering wheel. Siya yung madalas natin nahawakan. So, make sure na lagi siyang malinis. Punasan nyo yan. Next is yung shift knob. Siyempre, especially for manual transmission. Lagi natin hawak yan. So, bukod sa lilinisin mo yung kamay mo with alcohol, make sure na malinis din yung shift knob. Okay? Ito yung pinaka-importante. Uh, yung door handles. Kasi, siyempre, di ba, every time mabuksan mo yung pintuan mo, nahawak mo siya. So, nadudumihan siya or possible na kapita ng bakterya. or virus. So, linisin natin yun ng maayos. Um, so, yung, syempre lahat na. Yung windshield, yung glass natin. Seats. Uh, kung leather seat yung na kotse nyo, uh, punasin nyo siya. Kung gamit nyo naman is yung cover na uh, from casa, yung tela, I suggest na linisin nyo siya and gamitan nyo siya ng zone rocks din paglalaba para ma-disinfect siya. Next is, um, ito recommended ko siya kasi para sa akin, importante cabin filter cabin filter is yung nagpifilter ng mga dumi sa aircon, so lahat ng dumi sa sa, sa kotse alikabok, nagpifilter niya para hindi siya lumabas dun sa aircon nyo so possible din nakapitan siya ng bacteria so kung meron kayong way to change it na may bago, palitan nyo na Pero kung right now, since walang mga shop, sarado, walang mabilhan, um, kung walang ibang way, hindi siya advisable, but right now, pwede nyo siyang tanggalin. Pwede nyo tingnan yung mga manual ng kotse nyo, paano siya tanggalin. Then, pagpagan nyo siya, or i-vacuum nyo. Tapos, bilid nyo sa araw. Huwag nyo na siyang basain, sabunin, kasi uh, madideform. Tapos, possible na pag natuyo man siya sa araw, pag binalik nyo siya, mabaho. So, ayan. Proceed tayo sa list ko. Okay, so, car, a basic modification for new cars. Actually, before pala, um, pag we're talking about modifications, merong laging tinatanong yung mga tao. Um, the question is, what are the modifications that I can do that won't void my warranty? This is actually a good question. So, ano-ano nga ba yung mga bagay na mag-void ng warranty mo? Okay, so, uh, as far as I know, uh, bawal kang gumalaw ng electrical. So, no splicing or no cutting of wires. And I think, um, engine modification, uh, yung asin talagang na iba na yung engine meron na talagang nagalaw doon sa mechanism niya okay so, and also meron din ako mga na-encounter na I have nothing against doon sa mga nag-install or sellers na nagsasabi na 
na pwede sila magkabit ng mga additional lights or additional or change ng busina without voiding their warranty. But I just like to talk about it na um, I just don't totally agree with it. No. Just my opinion. Meron silang relay na kinakabit dun sa fuse box. Tapos may sarili siyang wire. Basically, wala ka naman talagang ginalaw na wire kasi wala kang kinat. Wala kang in-splice na wire. Oo nga naman. So, walang void. Kaso, dinirekta dun sa fuse box. Um, sige. Given na uh, yung, yung wala kang ginalaw dun sa existing wires. Um, but, just in case magkaroon ng problema. Let's say, for instance, nagkaroon ng problema yung electrical ng kotse mo. Siyempre, yung insurance or yung kasa people would do their investigation. Um, what if they found this relay na nakakabit sa fuse box mo? Would they say the same thing na okay lang yan? Walang void yan kasi dinirekta sa fuse box. Or, they could easily assume na ito yung cause nung ano man yung nag, nagkaroon, nagkaroon ng problema sa electrical ng kotse mo. I mean, that could easily happen, di ba? Okay. So, okay, sa list. So, let's start off with uh, car modification na pwede nyo gawin sa loob ng kotse nyo. Siguro, I would start off with something useful eh, to up until dun sa mga pwede nyo i-add na for looks na lang. Okay, let's proceed on my list. So, pag sinabi natin useful, um, dash cam. Uh, Napaka-importante niya eh. Kasi, kunyari, uh, nagkaroon ka ng road accident and you know for a fact na hindi ikaw yung may kasalanan. Pero, yung na-accidente mo or yung person involved is ini-insist na ikaw yung may kasalanan. Kung meron kang dash cam, meron kang strong evidence na hindi ikaw. Kung ano man yung nangyari, di ba? Um, question sa dashcams, anong klaseng dashcam ba yung mga available? Anong dashcam ba yung dapat kong kunin? Pinaka-common na nakikita ko and pinaka-mura with quality is yung mga Yi. Uh, meron din common yung isa pa yung clip type. Uh, ito siya. So, ganito ang klase. So, ito yung sa front nyo. Tapos, um, para makita nyo, yung reverse camera niya. Ayan. Okay. So, ito yung reverse camera niya. Yung nakikita nyo yung maliliit na part na color yellow. Mga LED lights yan. Para gumana siya, usually tinatap yung wires niya dun sa reverse light nyo para matrigger siya pag nag-reverse kayo. So, kung itatap lang siya, syempre, mag void yung warranty nyo. So, kung hindi mo naman kailangan talaga yung LED lights kasi sobrang hina lang din naman ng ilaw na hindi rin naman siya nakakatulong sa pag-reverse nyo. So, wag na lang, di ba? Okay? So, number two on my list, um, yung mga plug-and-play na USB and power socket hub. Ganito. Okay? So, ito yun. Yung iba, tawag, cigarette port uh, or ito siya yung power socket hub. Kasi syempre, pag magkakapitikin ng mga dash cams, isa lang usually yung available na ganito sa mga kotse. So, pag ginamit nyo na siya, wala nang spare. Kunyari, maglalagay pa kayo ng additional charger for your phone. So, wala na. So, kailangan nyo namang ganito. Okay, number 3 on my list is matting. Uh, so, bakit ko siya nasabi na basic modification? Uh, Meron naman tayong mga matting na stock kasama pag binili natin yung brand yung natin kotse, yung mga carpet type. So, medyo kasi ano siya, madumihin and pag nabasa, na-absorb niya yung tubig. Tapos, possible na bumaho, na mas dumumi pa siya. Pero kung papalitan niyo siya ng rubberize, pag nabasa siya, pwede niya siya punasan agad. At yung alikabok, hindi siya lulusot kung saan, pwede niya siyang ipagpag lang, basahin, tapos patuyuin ka agad. Um, Especially mga deep dish matting kasi ano yun eh uh, yung mga ganyang klase ng matting fitted yan dun sa ilalim nung sasakyan natin so lahat ng dumi uh, masasalo niya mas kaya mas kinasider ko siya na basic modification um, 
kasama nun yung mga trunk trace. Ah, ano yung trunk trace? Siya yung uh, cover sa mga trunks natin. Kasi ginagamit niyo po, especially pag namamalain ko kayo. Minsan yung mga isda or mga basa na bibili nyo. Pag pinatong nyo na with trunk trace, madali lang linisin kasi salo nyo yung dumi, diba? Um, next is armrest. If you're doing long drive, yung minsan gusto mong i-rest yung um, right arm mo, especially pag manual transmission. So, laking tulong ng armrest. Okay? Next is steering wheel cover. Pag well-fitted talaga yung steering wheel cover, para sa akin mas okay yung grip eh. So, para sa akin, in a way may, may sib eh. Di ba? Hindi lang looks. Okay? Next is footlights. Um, yung mga footlights, madami yan. Plug and play lang din siya, so walang void. So, next is yung rear view mirror. Uh, medyo maliit lang kasi yung stock na rear view mirror natin, di ba? So, oh, tatanungin nyo, mas preferred ko, add nyo yung mas malaki. Kasi mas madali makita yung uh, sides and yung likod, especially when reversing. Okay. Next is yung seatbelt pad. Um, Uh, hindi siya ganun kalaki yung purpose niya pero ang lakas din makaporma uh, yung iba kasi ayaw nung masyadong may ipit pagka yung seatbelt diba? so yung seatbelt pad uh, additional cushion siya so oh, yun yung pinakang purpose niya next is um, shift knob uh, marami available na shift knobs uh, for manual transmissions um, for automatic Uh, I think konti lang. Parang napaka-konti lang nakikita ko. Siguro kasi mas mahirap siya palitan. Um, kasi medyo complicated yung shift knob ng automatics. Last on my list na para sa loob ng sasakyan is step seals. Ano yung silbi niya? Kasi pag mapasok ko tayo sa pinto, yung part na yan, yun yung tinatama ng sapatos, natama ng bag or chinelas. Lalo na kung matitigas yung mga chinela, so nagagasgas yan for everyday use. So kung may step seal, protectado yan. And also yung rear step seals, uh, para yung likod pag nagkakarga ng gamit sa taang, hindi siya nagkatamaan, hindi siya nagagasgas. Okay? So, ayun yung list ko para sa loob ng kotse nyo na pwede nyo gawin modification.